নিরাপদ খাবার বলতে একটা খাবারের যে ইন্টেন্ডেন্ট ইউজ রয়েছে তারপর বেস করে যে খাবারটা খেলে একজন কনজিউমার বা একজন ভোক্তা কোনোভাবেই কোনোভাবেই অসুস্থ হবে না ইনজিউর্ড হবে না বা কোনো প্রকার হ্যাজার্ডের সম্মুখীন হবে না সেই ধরনের খাবারকে আমরা নিরাপদ খাবার বুঝি আর নিরাপদ মাংস অর্থ হচ্ছে যে মাংসটা খেলে ঠিক একইভাবে একজন কনজিউমার কোনোভাবেই কোনো প্রকার ফুটবর্ন ডিজিজ বা কোনোভাবে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে না ইনজিউর্ড হচ্ছে না এবং খাবারের যথাযথভাবে সে আত্মতৃপ্তির সাথে খেতে পারছে সে কোনোভাবে অসুস্থ হচ্ছে না এটা হচ্ছে নিরাপদ খাবার সেভাবে বুঝব এবং যে খাবারটা আন্তর্জাতিক যে গাইডলাইনগুলো রয়েছে আন্তর্জাতিক গাইডলাইন এবং লিগাল যে রিকোয়ারমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো মেনে প্রস্তুত করা হচ্ছে সেই খাবারগুলোকে আমরা নিরাপদ মাংস বলতে পারি মাংসের নিরাপদতার জন্য কুলচেন মেনটেন করা অত্যন্ত জরুরি এই জন্য জরুরি আপনারা জানি যে মাংস খুব পেরিসেবল একটা খাই খাবার এবং এই মাংসটাতে খুব মাইক্রোওয়েল কন্টামিনেশন খুব দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে তো যাতে করে মাইক্রোওয়েল কন্টামিনেশন খুব দ্রুত ছড়িয়ে যেতে না পারে সে কারণে কুলচেনের গুরুত্ব অনেক বেশি এবং এই কুলচেন মানে হচ্ছে দুইভাবে আমরা খাবার মাংসকে প্রিজার্ভ করতে পারি একটা হচ্ছে ফ্রোজেন ফ্রোজেন করে আর একটা হচ্ছে চিল টেম্পারেচার মেনটেন করে চিল টেম্পারেচার যেটা আমরা বলি শুন জিরো থেকে বিলো ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার যেটা আমরা মেনটেন করি সেটাকে আমরা চিল টেম্পারেচার বলি আর যেটা আমরা লং টার্ম প্রোডাক্টটাকে প্রিজার্ভ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রোজেন টেম্পারেচার অর্থাৎ বিলো মাইনাস এইটিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার আমরা রক্ষা করতে পারি এবং এটা এটা থাকলে যে সুবিধাটুকু হবে যে মাংসটা লং টাইম প্রিজার্ভ করা যাবে এবং এখানে ফুটবল ইলনেসের জন্য যে ম্যাক্রোভসগুলো রেসপন্সিবল সেটা কোনোভাবে মাল্টিপ্লাই করতে পারবে না অবশ্যই এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে রক্ষা আমাদেরকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক যে গাইডলাইনগুলো রয়েছে বিশেষ করে কোডেক্সের গাইডলাইন বা আন্তর্জাতিক যে ফুড স্ট্যান্ডার্ডগুলো রয়েছে সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলোকে যথাযথভাবে মেনেই আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে মাংসকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রসেস করার প্রক্রিয়াটা যথারীতিভাবে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে সেগুলোকে আমাদেরকে যথাযথভাবে মেনটেন করতে হবে কারণ হচ্ছে মাংসের যে গুণগত মান পাশাপাশি নিরাপদতার মান মেনটেন করতে গেলে ওই সব কারণের কোনো বিকল্প নাই আমরা ইতিমধ্যে জানি যে মাংসটা সরি একটা একটা গবাদি পশু স্লটারিংয়ের আগে আমাদেরকে গুড হাজবেন্ডের প্র্যাকটিস করতে হয় তার জন্য একটা সংগঠন রয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইওই যারা হচ্ছে এই গবাদি পশু সংক্রান্ত কীভাবে লালন পালন করতে হবে এবং অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি কীভাবে মেনটেন করতে হবে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্ট্যান্ডার্ড বা গাইডলাইন করে থাকে ঠিক একইভাবে প্রসেস ফুডের ক্ষেত্রে যেটা আমরা জানি যে কোডেক্স এলিমেন্টারিস কমিশনও মেনটেন করছে তার বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডগুলো নির্ধারণ করছে আর প্ল্যান্ট প্রোটেকশনের জন্য হচ্ছে আইপিপিসি তো ওরা ওই প্ল্যান্ট প্রোটেকশনের প্ল্যান্টের জন্য বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করে থাকে তো গবাদি পশু স্লটারিংয়ের আগে যেটাকে আমরা অ্যান্টিমর্টেম বলে থাকি অ্যান্টিমর্টেম অর্থাৎ একটা একটা গবাদি পশু সেটা যেন সুস্থ থাকে সে যেন রোগ জীবাণু থেকে মুক্ত থাকে সে যেন মেডিক্যালি ফিট থাকে ঠিক ওই ধরনের একটি গবাদি পশুকে আমরা স্লটারিংয়ের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করে থাকি স্লটারিংয়ের পর মাং কোথাও ওই ওই গবাদি পশুটির অন্য কোনো ডিজিজ রয়েছে কি না ওর বিভিন্ন অর্গানগুলো যথাযথভাবে ঠিক রয়েছে কি না তাই অন্য কোনো মানে ডিজিজ মুক্ত কি না তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা পোস্টমর্টেম অ্যাক্টিভিটিজগুলোকে শেষ করে থাকি তো এরপরও যেটা হয় যে আমাদের এই প্রসেসিং টেকনোলজিটাকে স্লটারিং প্র্যাকটিসটাকে গুড 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 প্র্যাকটিসগুলো অর্থাৎ কোড অফ কন্ডাক্টগুলোকে যথাযথভাবে পালন করার জন্য যে দিক নির্দেশনাগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করি এবং এইখানে করতে গেলে যে জিনিসটা খুব বেশি দরকার যেটাকে আমরা কোডেক্সের কোডেক্সের হাইজিন রেগুলে কোডেক্সের হাইজিনের যে রিকোয়ারমেন্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্লটারিং পদ স্লটারিং করতে গেলে একটা পশুকে আমরা যেটা করি যে প্রথমত এই গবাদি পশুটি রোগ জীবাণু মুক্ত কি না সেই জিনিসটা আমরা চেক করি যেটাকে আমরা অ্যান্টিমর্টেম বলে থাকি তো সেটা যদি রোগ জীবাণু মুক্ত হয় সেটা যদি যথাযথভাবে পরিপক্ক হয় সেটার জন্য স্লটারিংয়ের জন্য উপযুক্ত হয় সেটাকে বিবেচনা করা হয় এই অ্যান্টিমর্টেমের সাথে এবং পরবর্তীতে যখন স্লটারিংয়ে যাওয়া হয় সেটাকে আমরা অবশ্যই বলি হালাল প্রক্রিয়া স্লটারিং করতে হালালের জন্যও আন্তর্জাতিকভাবে গাইডলাইন রয়েছে ইভেন আমাদের দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনও আন্তর্জাতিক যে হালালের স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে তা আন্তর্জাতিক মানে জাকিম ইনফ্যাক্ট একটি দেশীয় মালয়েশিয়ান রেগুলেটরি গাইডলাইনের মাধ্যমে করা এবং আইএচআই গ্লোবাল হালাল অ্যালায়েন্সও এই হালাল স্লটারিংয়ের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড করেছে যেটা ওয়াইসি ফান্ড করেছে তো তার নির্দেশনা অবলম্বন করে আমাদেরকে স্লটারিং প্রক্রিয়াটা করতে হবে 
তো হালাল মানে এই না যে শুধুমাত্র আল্লাহ আকবরই বলতে হবে হালাল মানে হচ্ছে অবশ্যই প্রোডাক্টটা যেন সেফ থাকে হাইজিন থাকে এবং ফুড সেফটি যে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট সেটা মানার পর শরিয়া কমপ্লেনটা এনশিওর করতে হবে সেটাকে আমরা হালাল হালালের স্ট্যান্ডার্ড করে থাকি তো স্লটারিংয়ের পর যেটা আমরা করে থাকি যে পোস্ট মর্টেম ইন্সপেকশন আবার করি এটার মাধ্যমে আমরা দেখতে চাই যে এই গবাদি পশু বিভিন্ন যে অর্গানগুলো রয়েছে সে অর্গানে কোনো প্রকার এফেক্টেড কি না ডিজিজ কন্টেন করছে কি না অথবা এর ভিতরে কোনো প্রকার ব্লাড ব্লাড ক্লট করে আছে কি না যাতে করে ক্রস কন্টামিনেশনগুলো না হয় এই ব্লাডের কারণে যে পোস্টমর্টেমে পোস্টমর্টেম ইন্সপেকশনের পর সেটা আমরা নর্মালি বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে গুড হাইজিন প্র্যাকটিস অবলম্বন করে সেটাকে ড্রেসিং করানো হয় ড্রেসিংয়ের প্রচুর প্রক্রিয়াকরণ রয়েছে তো এই জায়গাগুলোতে খুব ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা দরকার আমার ক্ষেত্রে মনে হয় আমাদের দেশীয় মিট ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখনও সেই জিনিসটা যথাযথভাবে প্র্যাকটিস করছে না একেবারে যে করছে না তারা কেউ কেউ করছে দেশে বড় বড় যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো রয়েছে সেগুলো করছে তার হচ্ছে সায়েন্টিফিক্যালি মিট প্রসেসিং যে টেকনোলজিটা যে রিগুলার স্লটারিংয়ের পর যে আমরা নর্মালি জানি যে ওর টেম্পারেচারটা একটু বেড়ে যায় তো সেটাকে কুলডাউন করতে হয় যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রিগর মর্টিস তো রিগর মর্টিসটা যথাযথভাবে কমপ্লিট করতে করতে হয় তো সেটার জন্য একটা স্টিল টেম্পারেচারে মাংসটাকে ফোর্টি এইট আওয়ার্স থেকে শুরু করে সেভেন্টি টু আওয়ার্সও হতে পারে ডিপেন্ডিং অন কোন টেম্পারেচার সে রাখছে তো সেই রিগর মর্টিসটা টোটালি কমপ্লিট করতে হয় এবং এই কমপ্লিট করলে যেটা হয় যে মাংসের মাংসের যে টেন্ডারনেস মাংসের যে প্যালাটেবিলিটি মাংসের যে মাউথফিলনেসটা সেটা যথাযথভাবে চলে আসে তো এই প্রক্রিয়াটা যদি আমরা যথাযথভাবে পালন করতে পারি সেক্ষেত্রে মাংসের আসল মানে কোয়ালিটির দিক দিয়েও উপযুক্ত থাকবে এবং সেফটি অ্যাসপেক্টও আমরা ভালো করতে পারবো অনেকে আবার এটাকে এক্সপেডিয়েট করতে পারে যে এটাকে যদি কেউ মনে করে যে আমি খুব দ্রুত সময় রিগর মর্টিস কমপ্লিট করতে চাই তখন সে টেম্পারেচারটা বাড়াতে বাড়িয়ে সময়টাকে কমিয়ে দিতে পারে বাট সেক্ষেত্রে একটু মাইক্রোবেল কন্টামিনেশান অর্থাৎ মাইক্রোবস গ্রো করার একটু সুবিধা মানে অসুবিধা থেকে যায় তো এর পাশাপাশি আরও যেটা হয় যে আমরা অনেক সময় দেখি যে মাংসটাকে আমরা চাইব হচ্ছে একটু লাল কালার হোক বা একটু ব্রাউন কালার কেউ কেউ অনেকে পছন্দ করে বা স্টেক যখন খায় সেই স্টেকটাকে পিঙ্ক কালার পেতে চাই তো এই কালারগুলো মাংসের কালারগুলো কিন্তু অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর রেসপন্সিবল থাকে যে মাংসের যে প্রোটিনটা থাকে সেই প্রোটিন তো আমরা জানি যে মায়োগ্লোবলিন তো এই গ্লোবলিন প্রোটিনটা যদি অক্সিজেনের সাথে এক্সপোজ থাকে তখন অক্সি অক্সিডাইজড হয়ে সেই মাংসটার কালারটা লাল হয়ে যায় আবার যদি কেউ চায় যদি আমরা প্যাকিং যখন করতেছি প্যাকিংয়ের সময় যেটা হয় যে ওইটাকে আমরা প্যাকিং যখন করে ফুলবো উইদাউট অ্যানি পোরোসিটি ইন দি প্যাকেজ তখন যেটা হবে যে ওর মধ্যে যেহেতু অক্সিজেন যেতে পারবে না তখন ওই মাংসের কালারটা কিন্তু একটু ব্রাউন কালার থাকবে তো আমরা যদি আমরা আমাদের কনজিউমারের পছন্দের উপর বেস করে যদি আমরা চাই যে আমরা মাংসটার কালারটা রেড করব বা পিঙ্ক করব তখন আমরা বিভিন্নভাবে মাংসের কালারটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে কন্ট্রোল করতে পারবো তো এটার উপর বেস করে আসলে বিভিন্ন ধরনের ফুড এডিটিভসও রয়েছে যেটা মডার্ন মডার্ন মিট প্রসেসিং ফ্যাক্টরিগুলো মডার্ন ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিগুলো বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার করছে যেটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোডেক্স ওয়ান নাইন টু যেটা থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই সবগুলো মেনটেন করে কিন্তু মিট প্রসেসিংগুলো করানো হয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কনজিউমারের চাহিদা কিন্তু এক একজন কনজিউমার এক একভাবে মাংসগুলোকে চায় এবং তাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে কোডেক্সের যে এডিটিভস কমিটি রয়েছে তারা বিভিন্ন ধরনের এডিটিভসও ওরা স্বীকৃতি করছে রিসার্চ করতেছে এর জন্য এডিআই নির্ধারণ করছে এবং সেটা সায়েন্টিফিক্যালি অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে যাতে করে মিট ইন্ডাস্ট্রিগুলো আরও গ্রুম করা গ্রুম করা হয় এবং মোদ্দা কথা হচ্ছে যে মিট প্রসেসিংয়ের সাথে যে ধরনের টেকনোলজি ইনভলভ সেই টেকনোলজিগুলোর যথাযথ ব্যবহার যদি আমরা করতে পারি সেক্ষেত্রে যে সুবিধাটুকু হবে আমরা আমাদের মাংসের যথাযথভাবে কনজিউমারের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো যে কনজিউমার যেভাবে একটা মাংস খেতে চাই ঠিক সেভাবে আমরা তার দুয়ারে পৌঁছাতে পারবো এবং সাথে সাথে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে ইন্ডাস্ট্রি মিট ইন্ডাস্ট্রিগুলো গ্রহণ করবে এবং যারা ফার্মার আছে ফার্মারদের ও আত্ম সামাজিকভাবে তাদের উন্নয়ন আমরা নিশ্চিত করতে পারবো তো এই কারণে আমার মনে হয় যে মিট প্রসেসে মিট প্রসেসিংয়ে সায়েন্টিফিক বা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে অ্যাডপ্ট করা অত্যন্ত জরুরি হ্যাঁ আমরা বাসা বাড়িতে যে প্র্যাকটিসে প্রায় করে থাকি যে আমরা একটা খাবার আমরা একটা খাবার র হোক বা কুক করা হোক আমরা ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিই ফ্রিজ ফ্রোজেন টেম্পারেচারে এবং যখন প্রয়োজন হয় আমরা আবার সেটাকে থয়িং করি থয়িং করে কুক করি কুক করার পর আবার লেফট ওভারটা আমরা আবার ফ্রিজে রেখে দিই তো এই জিনিসটা আমাদের ফুড সায়েন্স বা ফুড টেকনোলজিতে আমরা খুব পজিটিভলি দেখি না কারণ হচ্ছে একটা খাবার বার
তো যেটা হয় যে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেটা আমি বলি যে মাইক্রোবস হ্যাঁ মাইক্রোবস আসলে মারা যেতে পারে হিট 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 এক্সপোস্টের জন্য কিন্তু যতবার একটা খাবার ফ্রোজেন করছি এবং আবার কুক করছি তো এর মধ্যে কতবার সে ডেঞ্জার জন্য যাচ্ছে অর্থাৎ ফ্রোজেন থেকে যখন আমি থয়িং করছি কুক করতেছি তো ও ডেঞ্জার জন্য এক্সপোজ হচ্ছে যতবার সে ডেঞ্জার জন্য এক্সপোজ হবে ঠিক তত বেশি হচ্ছে রিক্স ফ্যাক্টর ইনভলভ হচ্ছে এই যে ফুড ফুড সেফটি অ্যাসপেক্টে কারণ হচ্ছে মাইক্রোব যখন মাল্টিপ্লাই করে গ্রোথ করে মাইক্রোবস নিজেই একমাত্র কারণ নয় যে একটা খাবার কানসেভ করানোর জন্য কখনো কখনো কোনো কোনো মাইক্রোবসগুলো টক্সিন ক্রিয়েট করে তো যে পরিমাণ রান টেম্পারেচারে আমরা খাবার রান্না করি সেই টেম্পারেচারে মাইক্রোবসটা হয়তো বা মারা যাবে কিন্তু টক্সিন কিন্তু ওই টেম্পারেচারে ডিস্ট্রয় হবে না তো যার ফলে যেটা হয় যে ওই ধরনের খাবারগুলোতে বারবার ফ্রোজেন এবং কুক করাতে যেটা হয় যে ওই খাবারগুলোর মধ্যে স্পেশালি স্পোর ফনোর ব্যাকটেরিয়াগুলো টক্সিন ক্রিয়েট করে এবং ওই খাবারটা খেলে আমাদের ফুড ইনটক্সিকেশন হয় এবং ইনটক্সিকেশন ফলে আমরা ফুড বর্ন ডিজিজে সাফার করতে পারি তো যে নর্মালি যেটা ডিফারেন্স হয় যে যদি মাইক্রোবস অ্যাটাক করে আমাদেরকে আমরা যেটা দেখি যে মাইক্রোবস যদি মাইক্রোবসের জন্য আমরা যে ফুড বর্ন ডিজিজগুলো হয় যে আমাদের নসিয়া ভমিটিং ডায়রিয়া হচ্ছে কিন্তু সাথে সাথে জ্বরও আসে আর যদি টক্সিনের কারণে যদি আমি অসুস্থ হই তখন দেখা যাবে যে আমার নসিয়া ভমিটিং হচ্ছে অসুস্থ হচ্ছে কিন্তু জ্বরটা এক্সপোজ ঠিক হয় না তো এই কারণে আমরা যেটা রিকমেন্ড করে থাকি যে বারবার ফ্রোজেন করা এবং বারবার রান্না করা খাবারকে আবার ফ্রোজেন করা এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করা ভালো যেটা রিকমেন্ডেড করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে সার্ভিং ওয়াইজ প্রতি সার্ভিং ওয়াইজ আমরা যে খাবারটাকে আলাদা আলাদা করে ফেলতে পারি যে প্রতি বেলার জন্য কতটুকু খাবার আমার জন্য দরকার ঠিক ততটুকু খাবার রেখে যেন আমি ফ্রোজেন করি এবং সেখান থেকে নিয়ে প্রতি বেলার জন্য ওই সার্ভিং ওয়াইজটা যেটা আমরা খেতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এই যে বারবার ফ্রোজেন এবং বারবার কুকিংয়ের এই ঝামেলা থেকে আমরা খাবারকে নিরাপদ রাখতে পারি